如果要在这样一张摇晃的大圆盘上搭乐高，要几个小时才能把人逼疯？今天这场比赛可以说是世界上难度最高的乐高比赛，因为这些选手都是经过前四季仰古难度洗礼的真乐高大师。还记得上一期结尾我许愿了诸神之战不？没想到有钱奥板是真舍得花啊！囤了四年的选手终于浓缩成了一季 Grand Master 超级乐高大师。第一季节目组就摆出了五行难度，选手们要在这块只有一个固定点的漂浮大陆上搭建故事，上下左右都有凸点，限时十。四小时，为了方便大家回忆，还是用前几季的组名。长发小哥组是第三季的亚军，封神战是街机游戏中的机械，他们经常做到一半重建，但依旧有着恐怖的完成度，因此又得名重建组。这次大师赛首战也掏出了他们最强的机械，准备做一个开采太空矿的矿井，并且要让模型从任何角度都能看到机械的运动。Holy cow! We've got the bayer belts. Yeah. Hum. Yeah. We've got the pistons, yeah, and we've got the oscillating radar dish. Correct. How many motors? Oh, uh, one, two, three, one for each, four, is five. Yeah, yeah one okay, right. Yeah. Brickman 又提出了一个已经两年没听到过的问题。Sure. What was the plan for color? 两位非土风爱好者又想起来被第三季支配的恐怖。Come back here, all the way back here.、Uh, what can you see? Gray. You actually have lost everything. Everything. We need pops. 将 logo 部分用橙色点亮，遍布整个建筑，底部加了一些红色矿物点缀。成品直接给大家放原片吧。人类已经进化到十四小时能搭出这种东西了吗？ Ah, cool. On our mind, we've got a crane that lifts the ore up from underneath, drops it into a crusher, through the train, onto the conveyor. Into the blast furnace. 他们底部的红色砖块用了一点小技巧，在后面铺了一层白色砖，所以颜色亮度很漂亮。如果直接在棕红色上搭建，颜色就会被底色吃掉。下一期。It just looks like all afterthoughts. Again, it comes back to that difference in thinking, I guess, between me and Brickman. He feel seems to be quite literal in the way he perceives a build. I'm much more experiential. 兄弟组就是上一季技术很牛，但是总跟龙过不去的俩小哥。第四季之后，哥哥的作品被收录进了丹麦的乐高积木模型展。他们这次准备做一个以灯塔为中心的飞船码头，周围的太空海盗正要对码头发起侵略。机械打开后，动态的画面传递了一种穿越时空般的科技感。他们没有选择在中心平衡点搭建，海盗船放在了边缘。整个搭建形态和平衡方式都非常的独特，但也因为海盗离灯塔太远，故事上有点失去连接了。热爱做大做强，但经常搞。搞黄的选手自负小哥，第一期就开始折磨自己的亲队友卷毛。So like, what happens next? What just happened? Why? So we don't have to tell expressly solve that. Because it comes back to you know. Seven beat acts as outlined by Homer, you know. I don't. I didn't quite understand what you just said. 卷毛是第二季的季军，是非常擅长生物造型设计的捏脸大师。两人第一集就展现了临时组队的弊端。他们想要做一个地底人民和上层战争的故事，但 Brickman 问这个岛为什么会漂浮在空中，用魔法强行解释不通，于是干脆换草图，故事变成了一座魔法高塔，塔顶落了一只凤凰。地面的掠夺者想要偷凤凰的蛋，有点像美版第一季冠军夫妻的设定，只是长得有点像而已。然而凤凰的翅膀搭得非常不 grand。于是他们换了用黄色的树叶间谍的翅膀，中间用香肠零件衔接。There we go. That's not anything I'm worried about whatsoever. For Lego Masters build. This is the best I've done yet. 巫师塔上栖息着一只巨大的凤凰，人类骑着龙和飞船盘旋在塔周围，试图找机会盗走凤凰的神蛋。岛底部有许多小型火箭，为城市提供悬空的能量。凤凰的新翅膀乍一看还行，仔细看就有点临时抱佛脚的感觉了。不够丰满，技巧上也比较薄弱，但自负小哥人设很稳，嘴皮子上还是稳定发挥。It just looks like all afterthoughts. Again, it comes back to that difference in thinking, I guess, between me and Brickman. He feels seems to be quite literal in the way he perceives a build. I'm much more experiential. 在只有一个连接点的悬空平台上搭建乐高。机油组是第二季的亚军，代表作《决赛竞技场》还有《飞屋环游记》，而且爷爷是花衬衫爱好者。<音>
，日本每次出场都有新衬衫，非常的度假风。他们这次要做的也是个云端之上的度假胜地。弧形的塔虽然线条难抠，但做好了就可以复制四个组成一个塔。再注入一些小故事，比如正在往空中倒垃圾的工作人员，整体算比较中规中矩的作品。厄运组是节目里边比赛边进化的代表选手，进阶到后期经常有意想不到的创造性。他们今天准备做一个有冲击感的画面，北欧神话中的围巾树，灰色的藤蔓树皮结构很漂亮，加上树叶后，整体的纹理和色彩都被点亮了。底部延伸了一段树根，岛上面的围巾人正在举行葬礼。神树顶部刚刚死去的人踏上了彩虹桥，进入了永恒的时空中。胡子组是第三季冠军，曾用林中小路爆杀全场的动物大师。第一场比赛，他们准备做一艘火箭，让它撞穿了整个岛屿。上面的太空猴占领了这片土地。友情组是第四季的季军，也是进化型选手，而且每次的故事创意都很让人期待。他们这次的设定中，小丘比特厌倦了工作，于是制造了一个爱神机器人替他们配对人类。成品基本还原了草图，机器人的构建也很独特，但放在超级乐高大师里稍微有点不够看。专栏认为细节也还需要打磨。接下来这组是圣诞特辑的冠军，由第三季的妈妈和第一季的冠军波塞冬海王哥组成的。圣诞组要做一个反乌托邦的居民区，触手怪正在袭击破旧的城市，这俩人组一起可以说是六边形战士，从故事色彩到塑形技巧无一不通。他们用了很大胆的色彩，大面积铺色，饥饿的蓝色触手怪在席卷居民区的人类。如果放在前四季是可以打个不错的分数，但超级大师赛中明显感到专栏的严格。他认为故事中并没有讲清楚怪物的动机，因为是大师赛，大家都想多看两集。于是节目组搞了个积分榜 ，Breakman 将为每个作品评分。前三场比赛积分最多的人会获得特权砖，也就是说前三局都没有淘汰赛。积分垫底的两组是自负哥和友谊组，而本期最高评分的三队刚好也是第三季总决赛的阵容。第三季真的人才辈出。Seventeen points. Ryan and Gabby. Winning team on eighteen points is Scott Noah. 下一期。在积分榜成功登顶，得到了可以在第一场淘汰赛中免于淘汰的至尊砖。虽然以他们的实力，很有可能用不上。下一期。如果一人只有在这个节目里能看到这些离谱的乐高玩法了。本期选手们要搭建一个能够自己攀爬的乐高模型，只有达到六米才算挑战成功。限时七小时，比赛一开始电机就被抢光了，因为想要让模型在钢索上攀升，最基础的办法就是把带电机的轮子夹紧在钢索上，然后再启动轮子。有一组在第四季走钢索那期拼了一个猫咪大道，他们甚至在身上纹了这只猫咪。时隔一年，猫咪大道更新了续集。毛毛在上次的盗窃计划中不慎落地，直接升天。听话，咱不活了。虽然他们不是技术型选手，也很快。Create your own secret and or mystery. To countries run by rats. 这个房间中的每张桌子上都摆了一个空的大木箱。本期选手要搭建一个神秘的阴谋论故事，可以取材经典阴谋论，比如美国登月和 UFO 计划，或者传说中的蜥蜴人，也可以讲一个架空的原创故事。比赛结束，作品将会被扣在箱子里，打开箱子就会揭开阴谋。限时十小时。胡子哥擅长动物，外星人四舍五入也算动物。他们要做科幻电影里经常出现的漂浮在舱体中的小绿人，设定上就很适合出现在箱子里。电影里的这种舱体一般都是有玻璃的，但因为丹麦塑料实现效果实在不好，所以胡子哥决定砍掉玻璃部分，看看只用支撑柱和技术力能不能让观众产生玻璃存在的幻觉。除了外星人的塑形，他们还花时间研究了可玩性。A handle, and you can actually take the alien out of the jar. Can we see this alien get unboxed. Well, I think so. Here we go. Here we go. Three, two, one. I want to believe. 小绿人漂浮在玻璃舱里，周围好像充斥着某种不祥的粘液。容器旁边还有许多可疑的控制按钮。So you actually can take the alien out of the container by the handle. Take the handle and just lift it up straight. <gasps> no way.、Right, here we go. You ready? 主持人拿出来的瞬间，外星人粘连着盖子，科幻猎奇味儿一下就上来了。设计可玩性的时间花的不冤，这段的确给人留下了深刻的印象。戴了几集的痛苦面具，胡子哥的手感终于又找回来了。厄运组的想法离谱又有趣，傀儡总统坐在办公室里，然而抬头就能看见一双玉足。
。Ah, controlled by rats. 创意上有点料理鼠王的即视感，总统的办公室变成了老鼠们的统治阴谋。No, I want to see little feet hanging over the edge, I reckon. Yeah, yeah, yeah. Here we go. Three, two, one. Switch总统正在发表关于奶酪的讲话，前面的镜头正在直播。沿着手臂的木偶线就能找到这个世界上最大的阴谋。他们的临界运用也非常别致，只要线条处理得好，乐高也可以做出旗帜般的垂坠感
like, amazingly proud of this Lego model. I feel like this is the Andrew and Damien of old. This is great, guys. Well done. Oh, sweet. 有一组准备做一只住在箱子里的大脚怪。大脚怪是一种还未被证实过的生物，在世界各地都有发现，像是人类的巨型脚印，因此得名大脚怪。他们每次都会挑这种难度偏低但绝不会翻车的题材做，这种玩法稳中但难求胜。这次作品的难点也不多，只需要处理好大脚怪的家和怪物的造型。拿起箱子时，大脚怪毫无防备地暴露在人类的视线中，周围满是从人类世界中偷来的杂物和报纸，墙上还有大脚怪被目击的模糊照片。圣诞组要做一个躺在沙滩上晒太阳的雪怪，箱子一打开就揭露了雪怪的骗局，这不就是刚才大脚怪的冰雪节皮肤吗？而且单就画面来说，秘密感有点太弱了。大脚怪的家里可以布置一些阴谋相关的线索，但沙滩能发挥的空间就小得多。没事，枯坐坟咱就改墓碑。海王哥灵机一动，把雪怪变成穿。这雪怪服的人不就行了？虽然这样就要重新布景了。圣诞、like sort of、组这次确实拉了个大胯，因为时间不够，拼了一些冰块做布景，而且雪人的体态僵硬的像个棒槌。Brickman 问能不能把雪人头套拿在手里，但因为雪人关节是死的，也没时间改活了，头套只能放在旁边。十小时的完成度甚至没有隔壁兄弟组的五小时好。本来以为前两名会是老鼠大战，结果冠军预选队列里的是机油组。的巨鼠和长发小哥哥黄金之城，最后巨鼠胜出，拿到了至尊砖。另一边进入淘汰队列的是圣诞组的雪人和兄弟组的神秘生物工厂，但因为兄弟组上期有至尊砖，看他是没有广告就能复活。圣诞组本来以为自己必走了，结果运气爆棚，被告知这期不是淘汰赛，下一期。每按下一次按钮，就会有一个乐高模型升天。今天选手们要搭建一个重量不超过350克的乐高，把它主角，但尺寸很小，这样更能展现背景的巨大混乱。因为时间的关系，重复拼搭太多，没有让人眼前一亮的技术性部分。但非常迪士尼的是，本集不是淘汰赛，观众票选第一名是兄弟组的海洋奇缘，但 Brickman 指定的冠军给了胡子哥的彼得潘。胡子哥的至尊砖交出去没两分钟就给送回来了，天才！机油组的思维打开，如果不把雪花。球里的羽毛拿到。今天选手们要从游乐场的旋转木马上取下四只木马，再用乐高搭建一个模型替换上去。模型要足够坚固，才能承受旋转木马的上下和旋转的运动。限时十六小时。最后的三组选手，兄弟组和友谊组分别是 S 四的冠军和亚军，长发组则是 S 三的亚军。六位都是第二次参加最终决赛的选手。下一期超级大师赛总决赛，史上最离谱的总决赛作品。